Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của mình Thì uh, các bạn thấy rồi đó, lại làng Kiệt uh, Nhìn thấy anh Kiệt là biết ở đây là lại là cái series huấn luyện viên online nữa rồi đó Hôm nay uh, em thắc mắc gì vậy Kiệt? Uh, chào các bạn, uh, chào anh Thì hôm bữa em tập thủ rồi Giờ nó ra nó đập một phát rồi em thủ được Nhưng bây giờ cái tình huống xuất hiện đó là nó chặt hay là nó lớp lại một phát Em không biết xử lý thì sao, bữa đó em quên hỏi <cười> Dạ rồi, hôm nay đó con quay lại anh chỉ cho hướng dẫn cái điều đó uh, Ok thì uh, như các bạn thấy đó, nói chung cái này cũng uh, mình cũng thiếu sót ha Hôm bữa mình chỉ nó thủ không à Mà mình quên nói tới những cái tình huống mà người ta không đập liền, người ta chặt Xong người ta lớp gì đó, người ta đánh nó đánh lui, người ta mới đập Vậy là cái nó lại không thủ được Thì ok, cùng mình đi uh, xem coi hôm nay mình sẽ giúp mình Kiện nó làm cái điều này như thế nào ha Thì uh, vừa rồi các bạn đã xem qua hình ảnh bạn Kiệt đánh ha Thì uh, khi mà các bạn Kiệt đứng yên á Bạn Kiệt bung cầu á, phòng thủ á Thì bạn Kiệt có thể đứng được tới thế thấp người Rất là tốt Nhưng mà nếu mà khi mà di chuyển á Thì khi mà Kiệt lên lưới hoặc là Kiệt lùi về sau á Thì lúc mà Kiệt quay trở lại thì cái vị trí ban đầu nó còn không còn đúng nữa ha Thì lúc này Kiệt không còn đứng thấp nữa Mà Kiệt lại đứng sổng lên à, Đó thì làm cho Kiệt không có thủ được những cái quả Sau khi mà người ta chặt cầu cho người ta mới đập hoặc là người ta lớp cầu, người ta mới đập cầu Thì lúc này Kiệt không có trả về được cái vị trí phòng thủ như ban đầu nữa Thì cái này ha, chỉ đơn giản thì mình cần phải tập thôi Mình tập thì tập như thế nào Thì hôm nay mình tập cho bạn Kiệt Từng bước một ha Đó, bước đầu tiên Thì mình sẽ tập cho bạn Kiệt là lên bung cầu Đó, bung cầu chặt của người ta xong rồi lại lui về Đứng chân phòng thủ Đúng ngay cái vị trí phòng thủ ban đầu mà mình mình chuẩn bị đó, cái vị trí phòng thủ tốt là hai chân mình đứng rộng ha, đứng thấp người Và khi như vậy ha, mình phản xạ mình lên Mình bung cầu chặt, rồi mình lại về đúng cái vị trí đó ha Thì ban đầu mình sẽ tập cái đó trước, mình tập cho nhường nhuyễn cái đó Thì tiếp theo, bước thứ hai mình sẽ tập cái phần đằng sau ha Là cái phần lớp cầu Và lúc này ha, mình cũng phải đứng thấp người ha Và khi lớp cầu mình sẽ xoay ra mình lớp cầu Và mình lại quay đúng lại vị trí thấp người đó Đó thì cái này các bạn phải tập nhiều, tập dần cho nó quen Cho nó lúc nào mình đánh xong mình cũng phải trả đúng cái vị trí đó chứ còn không á các bạn không có tập á thì các bạn đánh mà các bạn di chuyển tới luồng hồi là các bạn sẽ bị thứ nhất ha là mình sẽ đứng lệch ra khỏi cái vị trí phòng thủ và thứ hai nữa là lúc này mình sẽ không đứng chuẩn bị được tư thế tốt của phòng thủ mà mình sẽ hay bị đứng sổng lên khi mà mình chạy á thì dĩ nhiên khi mình chạy đâu có ai mà cứ chạy thấp như vậy thì lúc mình chạy mình sẽ chạy cao thì lúc mình về thì lúc này mình sẽ bị có thói quen là mình đứng thẳng chứ mình không có thấp ra thì cái này cần phải tập thôi thì đó là cái bước thứ hai mình tập cho bạn kiệt và cái thứ ba là mình sẽ kết hợp cái đằng sau và cái đằng trước nữa Thì mình cứ đưa đằng trước xong mình lại đưa đằng sau Miễn sao bạn Kiệt có thể chạy tự do Lên lưới hoặc là lùi về sau Nhưng mà vẫn trả lại đúng vị trí phòng thủ đó Rồi bắt đầu phòng thủ phòng thủ Thì lúc này khi mà mình kết hợp lại tất cả cái điều đó ha Thì lúc này mình sẽ đánh được phòng thủ tốt Nhưng cái này á, để mà nói mà mình có thể làm được trong một buổi mà cho Kiệt nó thủ được á Thì cũng hơi khó Tại về cái phần di chuyển rất là mệt Khi mà các bạn chạy như vậy á Thì nó đòi hỏi các bạn cần phải tập dần cho nó quen Nó vừa mỏi chân mà nó vừa mệt nữa bạn thở không nổi luôn á đó. đó thì uh, cái này các bạn cố gắng tập thường xuyên ha cũng như là kiệt mình sẽ cố gắng giúp cái kiệt cái này phải chắc là nhiều buổi uh, kiệt phải tập nhiều thì cái này phòng thủ mới tốt được À, thì sau đây ha mình cùng uh, xem cái bạn cảm nhận của bạn kiệt sau một buổi ngày hôm nay uh, tập thêm về cái phòng thủ này như thế nào ha à, sau khi tập phòng thủ với anh bảo xong thì mình có cảm giác khác biệt hẳn đó là bài trước á mình tập cái đứng yên một chỗ mình cảm thấy tự tin lắm mình bung có lực lắm à, còn bây giờ thì bắt đầu bắt đầu kết hợp cái phần di chuyển cái phần cơ động như đó thì bắt đầu cảm thấy mệt hơn mình nghĩ chắc cái này mình bỏ qua đi <cười> à. thì uh, như các bạn thấy á phòng thủ á nó không đơn giản là các bạn chỉ đỡ đập không đâu ha 
phòng thủ là người ta chặt cầu người ta lớp cầu các bạn cũng phải đánh được các bạn cũng phải đánh trả được cho nên nói chung á, tất cả phòng thủ á, là các bạn phải đỡ được cầu chặt nè đỡ được cầu lớp nè và đỡ được cầu đập nữa cho nên là phải di chuyển nữa đó cho nên thằng kiệt nó làm biến khi mà chạy bắt đầu nó không muốn chạy nó chỉ thích đứng yên chỗ đỡ thôi thì để mà các bạn phòng thủ hoàn hảo ha thì các bạn phải tập di chuyển mà cái này thì các bạn phải tập nhiều tập thường xuyên cái thể thao á mà để mà nói á, thì mình phải tập đều đặn hàng ngày luôn thì mình mới giữ được nó giống như các bạn tập tại đó các bạn tập thì các bạn bự ra mà các bạn nghĩ là các bạn teo lại à thì cầu lông nó cũng vậy á các bạn tập để các bạn đánh được mà các bạn không tập để các bạn không đánh được nó đơn giản vậy thôi à, thì hy vọng video clip này sẽ giúp ích được cho các bạn ha à, còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại